。女孩在选择双臂上面那些没有孩子的动感啊，低蛋白的猫粮一定是垃圾猫粮，低蛋白越高就越好。测评一些市面上风很大的一些动感，写下你们想要看他们 PK 的牌子，它就只是一种营销手段，让人家觉得。Hello， 欢迎回来，是小课堂，我是伊丽米。然后今天是有小花代表的伊丽丝来陪我们拍摄今天的。<笑>那么今天主要就是讲一下要怎么样去选动感。最简单选择动感的方法，我觉得是使用牌子法啦。就是首先我们不要选择杀毒产品，就是不要选择没有生产厂家的、没有配料表、也没有生产保质期的。你还在选择双臂上面那些没有牌子的动感啊？请配上你那个招生期的那个。比如你一上来就很多毛。OK， 第一点包装哦。其实包装我们是不会建议你们选择那种透明的桶装或者包装袋的。这个就是挑选动感我们需要避开的一个地区。然后你不要以为那种透明的桶装会比那种包装袋来的好，就是你会看起来这种比较 class 一点的桶装的啦。不要以为它会比包装袋来的好，因为其实包装袋比较容易破损啊。然后如果你喂啊忘记收起来，你放在桌子上，你的猫咪就会咬破。很多人就会选择桶装又或者盒装的动感。很多时候桶装只是喂啊方便，拿出来倒了再收回去，也不会那么容易的遭到破损。可是如果桶装它还是透明的话，其实它没有太大的差别。那么为什么我们不要选择透明的包装呢？透明的包装也比较便宜一点，对不对？其实大部分的食品我们都不会选择使用透明包装的啦，因为如果阳光直接照射下的话，它会加速氧化里面的食品里面的一些维生素会分解掉啊，就是会有营养流失的层面哦。就好像苹果这样，你刚刚咬第一口，它一定是非常新鲜的嘛。可是如果你要被放久了，它就会变得很黄，因为它会氧化。那么是不是所有透明的包装都是？不好的嘞，其实不一定，因为有一些卖家他们会进一个品牌进来，然后为了迎合市场的需求啊，可能他们会分装比较小的总牌的进给不同的客人，他们会重新包装啊，他们会立马拆开装进一个不透光的包装袋里面，这样子其实我觉得摊宝们可以自己去判断一下。可是如果一来到它就是那种透明包装的透明桶，就好像你们在淘宝经常看到的那种透明桶的话，其实。可能会被打，<笑>其实是不太好的啦。至于这个怎么不太好的地方呢？你们就往下看看完整个影片，你们自己去判断一下。我们这里就不可以太明显的讲到它怎么都不好。然后要怎么去区分冻干的一个好坏呢？就是原厂证明。讲一讲我跟伊丽丝的亲身经历来的。的我们的产品都是有经过辅照杀菌的，然后呃也是来到马来西亚，我们这边有在挑选过一轮，就是快递选过一轮，我们才就是本地包装的，不是讲那种中国就包装好的，因为有时候如果中国包装，可能他们呃用那种比较比较次等的呃材料，还是里面有掺料，很像呃呃比较没有这样好快递的肉，我们看不到，所以我们都是全部都是我们公司自己有生产线自己去，不是生产线，所以有那个包装的那个 team， 我们自己去包装这种。我想问一下，这个辅照灭菌后有没有什么证明报告？就是说它有过这样子的一个 process。啊、如果你讲那个报告的话，目前我手上是没有，但是我可以问看一下我那个厂商他们有没有报告，因为通常我们做这个，呃，他有跟我做的，就是就是有没有做的差别，就是它的原料的价格不一样。就是如果我有做这个的话，它就多一个辅照的这个呃成本价，就是这样而已。有的话，它就便宜一点喽，这样子喽。为什么他们那些冻干那么便宜？我把我能说的啊先说了啊。这一方面大家都懂，肉圆嘛，生病的鸡啊，命途多舛的鸡，遇人不淑的鸡啊，在冷库里冻了很久的鸡，那肯定是比新鲜刚宰的鸡会便宜很多的。但是呢，产品官不知道，猫咪可能吃不出来。还有一个非常重要的环节，辐照灭菌，就是产品它进袋以后呢，你需要再进行一次辐照，哗灭菌。没有操作过这一步，直接出厂的冻干会什么情况呢？它的这个成本。就下来，但是呢，它可能这个菌落啊，就在这个超标的这个临界值，这个你就比较好办，你就直接去问你想买的这个冻干的商家，哒哒哒，请问你们有辐照灭菌证明吗？如果给不出来的话，我就把你的头敲烂。
天啊，什么？我们其实有在搜一些比较好品质的冻干，然后再问一下他们到底是从哪里进回来的时候，他们其实是在中国那边订回来，然后来到马来西亚再做一个 repacking。给你一个 example， 有一些卖家他们可能会用一个 SK two 的罐装，把这些巴沙马买到的护肤品装进去，就变了。其实你是用一个 SK two 的价格去买到巴沙马拉的货过来，我个人是觉得不值得的啦。除了不值得以外，如果你用在脸上出事情了，然后你去找这个 SK two 想要什么赔偿啊，什么索赔，他们也是没有办法赔偿你的嘛。还有另外一点就是用比较好的包装去包装一个品质比较劣质的冻干，让你会觉得，哎，这个冻干其实还蛮有品质的。如果你去找回那个卖家的话，他有可能点 D V account， 然后就直接走了，就是不理你了。你那时候出了事情，你就没有办法追究啊，还是怎么样？甚至你的宝贝可能要进医院花你很大一笔钱，我觉得这个是代价蛮大的啦，所以大家也不要轻易尝试啦。你没有必要付出那么大的代价去给世界或者身边的人一个警告，嗯，不值得。OK， 这里吓我一跳呢。来新来新，另外就讲一些他们说是品质好、原厂直销，所以会比较便宜一点的。这里就想问一下大家有没有看过 iPhone 跟 Samsung 的原厂直销？嗯，这个伊丽史有东西要讲。就是伊莲史想表示，他就是他爸爸以前曾经买过一个没有被咬过的苹果手机。如果餐宝们有这个经验的话，欢迎在下方留言给我们知道。其实原厂直销它不是一个问题，问题是在“原厂”这两个字。原厂他们必须要提供到原厂的证明来证明这个东西是原厂出产的一个产品。简单来说，就是卖家需要提供一个合法的证明去证明你买的这个东西它不是假货，它是真货，它是证品。你可以拿着那一个。证明去原厂官方那一边问一下，他们这个报告到底是真的还是假的？嗯，报告就比如成分表啦，就好像你买一些食品，后面会有告诉你一些 f a s t 的东西啊。通常这种我们看了还是会去买的啦。<笑>我也是，我也是。你买鸡汤 ，Maggie 不，艾丽丝给你知道里面是鸡肉还是鸡粉哦。你没有可能收我鸡趴的钱去给我 Maggie 的那个鸡汤的，对不对？我们两个去守卫冻干的时候，其实我们会问卖家要。分报告表，可是卖家一般能给你的只有 ingredient， 有鸡心啊，还是什么鸡肉啊，什么肉类啊，有什么东西这样子。另外有一些卖家会给你看存量单是多少啊，水分里面有多少啊，等等等等的，可是很少可以给到你们钙磷比的一个 d a 那么有些人就会说，那我另外买一些钙磷的食品给他们补一补，不可以吗？可以，就比如说你喂了过量的鸡肝啊、鱼肝油啊，也会导致维生素 A 中毒的嘞。或者说你喂了过量还没有煮过的一些内脏。比如三文鱼跟金枪鱼啊，都有可能会导致猫咪维生素 B 的缺乏，而导致抽血和痉挛的状况出现。如果你摄取过量的话，其实同样还是有害的。二 A F C O 规定的全猫食品钙磷比的上下限为一比一到二比一之间。专业的猫粮检测报告，你可以看到其钙磷比的那个水平是去到哪里的。缺磷和缺钙都会导致一种病灶。那么冻干它其实最重要的成分就是肉，它的肉含量越高，它的营养价值就越高，当然价格稍微也是会偏高一点点啦。建议你们拿包高是因为怕你们给了一个盖乙豆的类，然后反而拿到一个盖乙金。那么这里就很多人说了，他们拿了包高回来也不会看啊，也不会看这个多少八线的标准应该是多少啊，你不用看，不用紧。可是你要记住，你买的那个产品里面不可以要有这四样东西：着色剂、防腐剂、香精，还有诱食。那么其实我发现最近市面上对成分迷失，就是大家会觉得低蛋白的猫粮一定是垃圾猫粮，蛋白越高就越好。你先想一下，我们人都不可能每一天都吃香喝辣的，光是肠胃比较敏感的猫咪，实际上呢，很多猫咪其实对于高蛋白都是有一点点的敏感的。凡是摄入过多的那个粗蛋白，猫咪就很容易引起那种软便垃圾。
其实，在千百年的进化中，猫咪其实也不可能每一天都可以吃到那么高蛋白的食物。对于猫咪来说，老鼠已经是它们营养最全面的一餐。如果你的猫咪一下子换成突然间一个很高蛋白的产品的话，其实是很容易染病拉稀。这一点，餐宝们就需要自己去判断跟注意一下喽。我知道很多主人在帮自己宝贝挑选食品的时候，都是选高蛋白，越高就越好，价钱就无所谓，反正不差钱，只要粮食好就可以了，对不对？可是你要想一想哦，通常买一家都没有卖一家那么赞的哦。有的公司就是因为知道你们这样子想，所以用一些比较低劣的那种技能去提高那个储蛋白，而刚好那一种储蛋白猫咪是没有办法吸收的，它就只是一种营销手段，让人家觉得高蛋白越高就越好，高蛋白就等于是好的猫粮。其实所有东西都是讲求比例的啦，我们人都有一个食物金字塔，要素你哪一些东西是需要摄入比较多的啦，要少吃，不能完全不吃的啦，就有很多这样子的一些学。学问呐、啊，其实猫咪也是一样，主食冻干基本的出蛋白脂肪比，<笑>主食冻干基本的蛋白脂肪比例应该要是五比二，而 A A F C O 的概念比标准就是一到二比一。这里一定有很多讲啊，我不会看成分表啊，太多资料啊，好懒惰。我知道，因为我身边就有这样子的人。那么我们下面是总结了几个问题，建议产宝们就截图起来拿去问你的卖家就 O、OK、K 了。首先，主食冻干跟零食冻干，如果你是看重营养成分的话，你应该要选择的是主食冻干。含肉量跟高蛋白，其实你应该要更追求的是含肉量，就不要太盲目的去追求那个高蛋白。蛋白脂肪的比例、钙磷的比例，还有那个乳胶杀菌的那个原厂报告证明啊。当然，下面还有一个加分项啊，就是如果有 S G S 跟那个 A F C O 的那个认证的话，其实是更好的。OK， 讲到这里，我相信一定很多人跟我讲，就算拿了报告都不会看。其实主要就是懒惰不了嘛。OK， 所以长宝们不要急。那么下一期开始呢，我们就会开始测评一些市面上风口很大的一些冻干，直接就让你知道怎么样找到一款好的冻干。可能会带进一些国外的冻干来做一个测评啦。彼此说收起你们的星星眼，不要太 M I 它。OK， 所以大家就请期待啦。OK， 就算知道了报告，你拿到了哇，所有的指数都很。靓仔真是太帅了！结果你问卖家，那个制作冻干的那个肉是从哪里来的啊？是从哪一个厂家生产的啊？卖家告诉你不知道。I don't know， 我不记得为什么要知道这一个嘞？其实就是我们前面一直都有提到的，冻干它最重要的就是含肉量，它的肉就是很重要啊。你不知道那个肉是从哪里来的，就好像石油也是有，地沟油也是有。你有看到人家拿地沟油来煮饭的吗？地沟油可以吃咩 ？OK， 我相信这个重要性不用多讲，你们也是会知道的啦。我知道有一些厂家他们会收一些病死了的动物来嗯制作，那你放心给你的宝贝吃嘛。然后他吃那些病死了的动物的肉，吃了过后来舔。你哦，来晒啊你哦，嗯。你自己想一下有多重口味哦。那么如果是买了过后应该要怎么看呢？其实是有几个分辨的方式的，是比较简单看的啦。第一个就是冻干的颜色，冻干的颜色应该是偏比较淡一点点，它只有淡淡的肉香，不会有其他的味道。好的冻干在复水过后大概三分钟左右，它们就可以恢复完整跟比较紧实的肉质。其实，在做这一期的时候，我们还是蛮有感觉的，因为我们在收味产品的时候，我们还是会看那些用户。者的一些 comment， 可是大部分的 comment 都是讲包装很好啊，哎呀，物流很快啊，无心啊，有时候真的是很难让你去分辨一款冻干的好坏。嗯，你试想一下咯，你买一个风扇，你都要看它能不能动啊，电池耐不耐啊，风力大不大咯。像你看到这些 comment， 是不是看到头都大，都不知道要选哪一个，对不对？下一集就会开始举办一个品牌总巴赛。大家也可以在下方留言，写下你们想要看他们 PK 的牌子。那么其实基本上今天的影片就到这里啦。如果喜欢的就在下面点个赞，然后分享出去给更多人看看。然后订阅了的记得打开小铃铛哦，这样子你们就可以更快的收到我最新推出的影片。如果还有什么问题希望我分享的话呢，就可以在下面留言 Dear a s i s 然后写上你的问题，这样子我就可以找到你的问题啦。那么长宝们，我们下个影片再见啦，拜拜。叫妈啦！ Oh my god!